নাজদাইন তাহলে আসুন দিনই মাদ্রাসা খায়ের কোম্মান তা আল্লামাল কর আনা ও আল্লামা প্রিয় নবী এরশাদ করেছেন তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম সবচেয়ে সম্মানী যে কোরআন শিখেছে এবং শিখিয়েছে নিজে শিখেছে অন্যকে শিখিয়েছে ওস্তাদ হিসাবে শিখিয়েছে অভিভাবক হিসাবে শিখিয়েছে গার্জিয়ান হিসাবে শিখিয়েছে দিনের তাকাজে হিসাবে শিখিয়েছে তোমাদের এই বিশ্ব সংসারে কোরআনের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারা সবচেয়ে উত্তম তাদেরকে সম্মান আমি আল্লাহ সবচেয়ে বেশি দিয়েছি তাইলে কোরআন শেখা দরকার আছে নাকি নাই আছে প্রিয় ভাইয়েরা তাওরা জবুর ইঞ্জিল কোরআনের আগের আসমানি কিতাব তাওরা জবুর ইঞ্জিল আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই যেগুলো আছে আসলটার ধারে কাছেও না অনুবাদ অনুবাদের অনুবাদ তার অনুবাদ নকল নকলের নকল তস্য নকল শুধু বাংলাদেশে নয় আপনাদের দিনিবা হিসাবে দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ সব দেশে কোরআনের কথা বলার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান বিলাতে লন্ডন শহরে ওয়েস্ট মিনিস্টার সিটিতে দোকানটার নাম ফয়েলস ফয়েলস এফ এ আই এল এস ফয়েলস সামনে লেখা আছে দি বিগেস্ট বুক শপ অব দ্য ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান আসলে তাই ছোটখাটো একটা গ্রামের সমান হবে ছয়তলা সেখানেও আমি খোঁজখবর নিয়েছি দেখেছি গিয়েছি জেনেছি একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআন যেইভাবে এসেছে ঠিক সেইভাবে আসে এছাড়া তাওরাত বলেন জাবুর বলেন ইঞ্জিল বলেন বেদ বলেন গীতা বলেন উপনিষদ বলেন এগুলো যুগে যুগে ধর্মগ্রন্থ ছিল আমরা জানি কিন্তু কোরআন আসার পরে সুরে আলেম রান আপনার আমার মালিক ঘোষণা করেছেন ইন্না দিনা এন্দাল্লাহিল ইসলাম কোরআন আসার পরে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য দিন একটা ধর্ম একটা জীবন ব্যবস্থা একটা সেটার নাম আল ইসলাম ঠিক একা এক পরে আল্লাহ পাক আবার ঘোষণা করেছেন এই কোরআন আসার পরে অমাইয়াবতাগে গায়ের আল ইসলাম এ দিই নাম কোরআন আসার পরে কোন মানুষ যদি কোরআনকে বাদ দিয়ে কোরআনের আগের কোন ধর্মগ্রন্থ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে দিন তালাশ করে দিন খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে সেই সকল দিন মেনে যদি দুনিয়া শান্তি পরকালের মুক্তি এটা আশা করে ফলাই ইকবালা মিনহু কিছুতেই সেটা আমি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না অহু আফিল আ খেরাতে মিনাল খাসেরিন পরকালে জাহান নামের গহীন পঙ্কে তার ভরা ডুবি হবে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না প্রিয় দিনী ভাইয়েরা তারা তো আল্লাহ নাজিল করেছেন জাবুর আল্লাহ নাজিল করেছেন ইঞ্জিল আল্লাহ নাজিল করেছেন কিন্তু সেই কিতাবগুলো আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই দেখা যান বিলাত যান দুনিয়ার যেখানেই যান লেখা আছে হলি বাইবেল হলি বাইবেল নিউ টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্ট এই নামে ওয়াতাইনা দাউদা জাবুরা 
নবী সালামান বিশ্ব সম্রাট ছিলেন বিশ্ব সম্রাট তার বাবা দাউদ আল্লাহ সাল্লামের উপরে আমি আল্লাহ রবুল আলমিন জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলাম ওয়াতাইনা মুসাল কিতাবা বনি ইসরায়েলের উলুল আজম পয়গাম্বর সাইদনা মুসা আল্লাহ সাল্লামের উপরে আল্লাহ তাওরাত নাজিল করেছিলেন আমাদের নবীজি দুনিয়াতে আসার পাঁচশো সত্তর বছর আগে মরিয়মের বেটা মারিয়মের বেটা ঈসা আল্লাহ সাল্লামের উপরে আল্লাহ রবুল আলমিন ইঞ্জিল কিতাব সুরিয়ানি ভাষায় নাজিল করেছিলেন সেই কিতাবগুলো আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই সেই ভাষাগুলাও দুনিয়ার কোথাও নেই ভাষাগুলো বিলীন হয়ে গেছে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলছে দোজ আর লস্টেন লঙ্গুজ ল্যাঙ্গুজ তারা জবুর ইঞ্জিল এগুলো যেই ভাষায় নাজিল হয়েছিল সেই ভাষাগুলো আজকে হারিয়ে গেছে দুনিয়ার কোথাও সেই ভাষাও নেই ভাষার একটা ডিকশনারি অভিধান তাও নাই কিন্তু কোরআন ইন্না নাহানু নাজাল না জেকরা এই কোরআন আমি আল্লাহ নিজে নাজিল করেছি ও ইন্না লাহু লাহা ফিজুন একটা নির্ধারিত সময় কে আমতে রাগ পর্যন্ত এই কোরআনকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার নিজের হাতে নিয়েছি কিন্তু তাও রাজ্যপুর ইঞ্জিলের ব্যাপারে আল্লাহ এইভাবে গ্যারান্টি নিশ্চয়তা দেননি আরো পরিষ্কার করে বললে আমাকে এইভাবে বলতে হচ্ছে যতক্ষণ উজুর পানি থাকে না উজুর পানি পাওয়া যায় না ততক্ষণ তো ইমামের বাহাদুরি কি তো ইমামের বাহাদুরি এখন একজন বালতি ভরে আপনার সামনে উজুর পানি এনে দিয়েছে এখন আপনি শুধু তো ইমাম করেন আর শেষদার পর শেষদা মারেন লাভ হবে লাভ হবে কোরআন বলছে পানি না থাকলে পবিত্র শুকনো মাটি দিয়ে তোমরা তো ইমাম করো নবীজি আবার আমাদেরকে বলেছেন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইজা হাজার আল মা বাতালা তো ইমাম পানি যখন পাওয়া যাবে তখন তো ইমাম বাতিল হয়ে যাবে তাইলে কোরআন তো পানি অজুর পানি আর আরো মজার কথা আছে একবার অজু করেন এই অজু দিয়ে আপনি যত আক্ত নামাজ ইচ্ছা আপনি আদায় করতে পারেন ঠিক কি না বলেন তো ইমামের কিন্তু এই লংজিভিটি নাই এই গ্যারান্টি নাই নামাজও শেষ তো ইমামও শেষ নামাজও শেষ তাই ইমামও শেষ এটাকে বলা হয় টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট টেম্পোরারি বুঝেন তো অল্প সময়ের জন্যে ওয়ান টাইম আর অজু এটা হলো পারমানেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট যিনি আমাদেরকে বানিয়েছেন আমাদেরকে সলাতের কথা বলেছেন বন্দিগি এবাদতের কথা বলেছেন তিনি পুঙ্খানু পুঙ্খুরূপে এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আমরা কি বলবো কিভাবে চলব কি করব কি করব না কোন পথে যাব কোন পথে যাব না এগুলা সব আল্লাহ বোধায় বলে দেন নাই মা ফাররাত না ফিল কিতাবে মিন সাই এই কোরআন এমন কোরআন যেই কোরআন কে আমত পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজন দরকার একটা দরকারি কথাও আমি আল্লাহ বলার বাকি রাখি নাই দেখুন তো লহে মাহফুজে যেইভাবে লেখা আছে আপনার ঘরেও এই কোরআন ঠিক সেইভাবে লেখা আছে নাকি সন্দেহ এটা বোধ আর রকম এটা বোধ কিছু এনাদার প্লিজ না বালহুয়া কোরআন মাজিদ ফিল আউহিম কোরআনটা হলো আমাদের জন্য প্রত্যক্ষ নির্দেশ অসুলের ভাষায় বলা হয় এবারও তন্নাস এবারও তন্নাস ডাইরেক্ট অর্ডার ডাইরেক্ট অর্ডার আর কোরআনের আয়াত এটার ব্যাখ্যা তাফসির হাদিসের মাধ্যমে নবীজি আমাদেরকে দিয়েছেন এই নবীজির হাদিসগুলো এগুলো কিন্তু অর্ডার 
কোরআন মানা যেমন ফরজ নবীজির হাদিস মানাও তেমন ফরজ আমি কি বুঝাতে পেরেছি তেমন ফরজ তবে কোরআনের এবারত অর্থ ভাষা সাহিত্যিক মান ফসাহত এবং বালাগাত সব কিছু আল্লাহর নিজের তৈরি শব্দ আল্লাহর এবারও তো আল্লাহর এটাকে আল্লাহ রবুল আলমী নবীজির উপরে নাজিল করার আগে লহ মাহফুজে আগে লিপিবদ্ধ করেছেন বালহুয়া কোর আন মাজিদ ফি লাহিম মাহফুজ সেখান থেকে তেইশ বছর পর্যন্ত এটা নবীজির উপরে আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন তেইশ বছর পর্যন্ত মুসা আল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তাওরা দিয়েছেন তুর পাহাড়ে ওয়ান টাইম এট এ টাইম এক সময়ে তফসিরে লেখে যে জামরু জমরুদ কাঠের তক্তার উপরে জিবরাল আল্লাহ সাল্লাত সালাম তাওরাত কিতাব এটা লিখে এনে নবী মুসাকে দিয়েছেন তক্তাগুলা সত্তর উটের বোঝা ছিল একেবারে ছোটখাটো মনে করলে চলবে না এগুলো সেই যুগে বিশাল একটা কিছু ছিল কিন্তু কোরআন এটা কোনো তক্তার উপরে লেখে কোন পাণ্ডুলিপির উপরে লেখে নবীকে দেওয়া হয় নাই আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে জিব্রাহিলকে আল্লাহ যখন বলতেন এই এই আয়াত এখনই তুমি আমার নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দাও একটা দুইটা আয়াত নিয়ে জিব্রাহিল এলেন নবীজি সফরে যাচ্ছেন আতাহু জিব্রাহিল ও আলাই সালাত সালাম এমন সময় জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম এসে সিগনাল দিলেন সিগনাল আই এম কামিং আই এম কামিং উই টো অর্ডার ও অর্ডার উই টো হি আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নিয়ে আসতেছি এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে যে উটের উপরে ঘোড়ার উপরে নবীজি সওয়ার থাকতেন মাটিতে চ্যাপ্টা হয়ে বসে যেত ওহি নাজিল শুরুর প্রাককালে নবীজি তাড়াতাড়ি উটের পিঠ থেকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের কিনারে সমান একটা পাথরের উপরে চিত হয়ে শুয়ে পড়তেন গায়ের চাদরটা কম্বরটা গায়ের উপরে এইভাবে ঢেকে দিতেন জিবরে এলেসে একটা দুইটা আয়াত সুরা নাজিল করে চলে যেতেন কিছুক্ষণ পরে নবীজি শোয়া থেকে উঠতেন উঠার পরে দেখা যেত যেই পাথরের উপরে নবী শুয়েছিলেন সেই পাথরের ভিতরে নবীজির যেসে মোবারক শরীর অর্ধেক গেড়ে গেছে সানুল কি আলাইকা কাওলান সাকিলা সাত্তবক আসমান জমিন পাহাড় পর্বত সাগর মহাসাগর মরু পারাবার অনন্ত বিশ্ব চরাচর সব কিছুর ওয়েট ওজন জেদ্দুর কোরআনের ওয়েট তার চাইতে লক্ষ কোটি গুণ বেশি দীর্ঘ আলোচনা এই লাইনে আমি করতে পারবো না তাহলে আপনার বাচ্চাদেরকে আগে আপনি হাফেজ বানান কি আগে হাফিজ বানান মাদ্রাসায় পড়ান প্রথমে তাকে কোরআন শিখান কোরআনটা শিখানোর পরে সে যখন আর একটু বড় হবে ম্যাচিউড হবে তখন আপনি তাকে আধুনিক শিক্ষা ওসি বানান ডিসি বানান এসপি বানান সচিব বানান কোনো অসুবিধা নাই আগে কোরআন ঢুকাইতে হবে আমি এইভাবে বলে থাকি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছেন ক্ষুদায় আপনার প্যাটা প্যাটটা চো চো করে চো চো আপনার আবার গতকালকে ঠান্ডা ভাত চেপা সুটকির ভর্তা দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আছে আপনার বেগম এটা জানে যে স্বামীকে আজকে চেপা সুটকির ভর্তা দিয়ে শুকনা ভাত দেব চেপা সুটকি কেউ গন্ধের জন্যে বেশি পছন্দ করে কেউ গন্ধের কারণে মোটে খাই না কি এখন বেগম দেয় আপনি কেবল খান দেয় আবার খান আবার দেয় তিন চারবার দিছে বোঝার উপরে শাকেরাটি পুরা টাঙ্কি ওভারলোড ফালাউলাতিল এই পর্যন্ত ভরে গেছে হলকুম এমন সময় আপনার বাড়িতে আপনার কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে গতকালকে অনুষ্ঠান ছিল একটা টিফিন কে রিয়ারে করে ফিস্ট রোস্ট 
কারি রেজালা কোরমা পোলাও বিরিয়ানি এগুলো হাদিয়া হিসেবে পাঠাইছে আপনার বেগম আপনাকে এসে বলে অমুক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তোমার জন্য খানা পাঠাইছে বা একটু দাও এখান থেকে একটু এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে এই একটু একটু করে লইতে লইতে পুরা ট্যাঙ্কি ওভারলোড কি ওভারলোড এক বিন্দু জায়গাও নাই ইমানদারি বলেন সারাদিন ঢেকুট বেকুন্ডার বলা লাগবে ঢেকুট বেকুন্ডার এটা তো সবাই নিচে না সবকিছুর নিচে তার উপরে এত কোরমা পলাও বিরিয়ানি কারি এত কিছু দিলেন একটারও ঢেক উঠবে না উঠবে কুন্ডার তাইলে আগে বাচ্চাদের ভিতরে খালি পেটে এখন তাদের জেহেনে তাদের সাইকোলজিতে কোনো ইজম নাই থিওরি নাই কোনো মত মতবাদ নাই একেবারে খালি এই খালি পেটে আগে কোরআন ঢুকাইয়ে দেন তারপরে তাকে ডাক্তার বানান ইঞ্জিনিয়ার বানান যেটা ইচ্ছা সেটা বানান আল্লাহর কসম সে বেনামাজি হবে না সারা জীবন কোরআনে ঢেক উঠবে আমি কি বুঝাতে পেরেছি তাইলে প্রথম বাচ্চাদেরকে কোরআন শিখাতে হবে এই জন্যই মাদ্রাসা এই জন্যই মাদ্রাসা আসুন এমন এক সময় আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি আজকে যে সময় কোরআন চলে যাওয়ার বিদায় নেওয়ার সময় খুব কাছে এটা আপনারাও জানেন আপনার বাড়িতে একজন মেহমান এসেছে আপনি যতক্ষণ মেহমানের আদর করেন সম্মান করেন কদর করেন ততক্ষণ মেহমান আপনার বাড়িতে অবস্থান করবে থাকবে ঠিক কি না বলেন মেহমানের লাগে ঠেলা কথা শুরু করছেন ঠেলা কথা মেহমান বৈঠকখানার সামনে বসা আপনি ওখান দিয়ে বের হয়ে মেহমানের কাজ দিয়ে চলে গেলেন ফিরেও তাকাইলেন না মেহমান যদি একটু বুদ্ধিমান হয় তাইলে বলবে এখন নিজের ইজ্জত নিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচি গৃহস্থ তো আমার সাথে এরকম লিঙ্ক সম্পর্ক হ্যান্ডেলিং লেনদেন কিছুই রাখে না মেহমান সম্মান নিয়ে চলে যাবে ঠিক কিনা বলেন নবীজি বলছেন এমন এক সময় আসবে এই কোরআন আল্লাহর মেহমান যতদিন এই মেহমানকে আমরা আদর কদর করব এই মেহমানকে আমরা ইজ্জত করব সম্মান করব এই মেহমান আপনাদের কাছে থাকবে আর যদি এই মেহমানকে উল্টে সিদা বলেন কিছু মানুষ আছে কোরআনকে গালি দেয় দেড় হাজার বছর আগে আবু জেহেল দিয়েছিল এই যুগে তো আর আবু জাহেল নাই দেড় হাজার বছর আগে আবু জাহেল আর আজকের আবু জাহেল শুধু নামে বেশ কম কামে কিন্তু এক আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের ফেরাউন আর আজকের ফেরাউন শুধু নামে বেশ কম কামে কিন্তু এক আল কফর মিল্লা তো छोट एक हादिस नबीजी एरसाद कर हसर कठिन दिन उम्मतर जन साफायत करब बुखारी लम्बा हादिस केतब साफार ইসমাইলাহেফসিফসি আদম আল্লাহ সাল্লাম থেকে আমাদের নবীজির আগের নবী মরিমের বেটা ঈশা আলাই সাল্লাম নবী রাসুল যেখানে নফসি নফসি আমার কি উপায় আমার কি উপায় সেখানে আবার মার্কেটে এমন এমন কথাও আছে এমন এমন কথাও আছে বেনামাজি পীর আছে বেরোজদারি পীর আছে গাজা খাওয়া পীর আছে আছে এখন সহমর্মী সহমর্মীরা বলে যে তোরা আমার এই পীরের মুড়ি দাও খাজা বাবার কাছে বয়াত কর তাইলে হাসরের মাঠে যখন বিপদে পড়ে যাবি খাজা বাবা তোরে বাসাবার জন্য নৌকা নিয়ে আসবে জাহাজ নিয়ে আসবে এসি গাড়ি নিয়ে আসবে ভাই নবীদের যেখানে নফসি নফসি তোর খাজা বাবার খাতা কি লাই 
ভাই আমি ডাইরেক্ট কথা বলি কিন্তু ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট কোনো কথা আমি বলি না আর কোরআনে আল্লাহ পাক ডাইরেক্ট কথা বলেছেন দাউদ আল্লাহ সালামের জামানায় জাবুর কিতাবের একজন হাফেজ সাবো ছিল না দাউদ আল্লাহ সালামের সঙ্গী সাহাবিদের মধ্যে একজনও জাবুর কিতাবের হাফেজ ছিলেন না মুসা আল্লাহ সালামের জমানায় তাওরাত কিতাবের অথচ মুসা আল্লাহ সালাম মতের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল মরিয়মের বেটা ঈশা আল্লাহ সালামের জমানায় ঈশা আল্লাহ সাল্লামের সঙ্গী হাওয়ারি সাল্লামের সঙ্গী সাহাবিদের মধ্যে একজনও ইঞ্জিল কিতাবের হাবের সাব ছিল না প্রাচীন ভারতে সত্য যুগ ত্রেতা যুগ দাপর যুগ এই তিন যুগে বেদের একজন হাফেজ ব্রাহ্মণ ছিল না গীতার একজন হাফেজ ছিল না উপনিষদের একজন হাফেজ ছিল না বুঝার জন্য বলছি জবা কুসুম আশঙ্কা সমকাশ্য পিয়ং নাসং ও সামুন্ডে জয় জয় সম্বয় সম্বয় সর্বসত্তা নমং সাহা অসুর সংহারিণী হরং হিরিং অল্লাহ রসুর মোহাম্মদ রকম বরস্য অল্লে অল্লাম ইল্লতি ইল্লাহ এগুলো কি মুখস্থ করার জিনিস কোন বাপের বেটার এই জেহেন আছে স্মরণ শক্তি আছে কিম্বুত কিমাকার বিট ঘুটে এগুলা মুখস্থ করা সম্ভব ছিল না তাও রাজ্যবর ইঞ্জিল মুখস্থ করা সহজ ছিল না কিন্তু কোরআন ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন দুনিয়ার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য যে ইতিহাসের আকর সেখানে নাইন্থ এডিশন নবম সংস্করণ সেখানে তারা লিখে রেখেছে সোনার অক্ষরে সোনার অক্ষরে তারা লিখে রেখেছে অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ লগিভার অ্যাজ এ লমেকার মোহাম্মদ এটা লেখে সামনে ব্র্যাকেটে লেখেছে পিস বি আপন হিম পিস বি আপন হিম মোহাম্মদ লেখে ওই ব্র্যাকেটে পিস বি আপন হিম অর্থ সাল্লাহ ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড তিনি জগতের সর্বোচ্চ মানব একমাত্র ইনসামে কামেল যার জন্য সব নবী বলবে নফসি নফসি আর আমাদের নবী বলবেন উন্নতি উন্নতি তিনি সাইয়দুল আম্বিয়া কি তিনি সাইয়দুল আচ্ছা ওলাকাত কার রাম না বনি আদম আমার এই পুরা সৃষ্টি জগতের মধ্যে আদম সন্তান তাদেরকে আমি আল্লাহ সবচেয়ে বেশি সম্মান দান করেছি পড়েন আলহামদুলিল্লাহ মানুষকে যত সুন্দর করে আমি আল্লাহ তৈয়ার করেছি বানিয়েছি মানুষের মতো সুন্দর করে আমি আমার এই বিশ্ব চরাচরে অন্য কোন মাখলুককে বানাইনি সরবারের দিকেও মানুষ সবার উপরে ফেস বডি এপিয়ারেন্স ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার মানুষ দেখতে সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি তাহলে কোরআনে যতবার আল্লাহ মানুষের কথা বলেছেন কম জায়গায় বলেছেন ইয়া ইউহাল ইংসান ও মা গার্রা কা বেরাবেকাল ইন্নাল ইংসান আলাফি খোস্ট অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ বলেছেন ইয়া বনি আদামা ইয়া এবনে আদামা আমরা কি আদম সন্তান নাকি বান্দর সন্তান আসতে কেন একটু খোঁজখবর রাখিয়েন তা নইলে আমও যাবে সালাও যাবে কিছুই থাকবে না হাজার হাজার বছর থেকে আমরা আদম সন্তান আর এখন এমন বিশেষ অজ্ঞ বিশেষ অজ্ঞ তারা কারিকুলাম তৈয়ার করে টরে বলছে যে আমরা বান্দর সন্তান আমাদের বাপ দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠী বান্দরা ছিল ভাই আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টির বাদশা বানিয়েছেন সুন্দর বানিয়েছেন শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন অদৃষ্টি এমন খারাপ এটাকে লাঠি মেরে ফেলে দিয়ে কে আমি বান্দর সন্তান জন্তুর মধ্যে বান্দর হইল সবচেয়ে বেশি শয়তান 
দুষ্টামিতে সবার উপরে না নিছে আর বান্দর বুড়ো হইলে কিন্তু গাছের মাঝখানে উঠে না একবারে মগ ডালে উঠে আমাদের জাতির জীবনে কিছু বুড়া বান্দর আছে যাদের নাম বুদ্ধিজীবী যারা বুদ্ধি বিক্রি করে খায় ভাইরা তাহলে পুরা কোরআন সবকিছুকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে আমরা কি এই শিক্ষা ব্যবস্থা মানব কামিলুদ সমকামিতার জন্য ধ্বংস হয়েছে পাম্পই নগরী সমকামিতার জন্য আল্লাহ বারো মিটার পাথরের নিচে তাদেরকে দাফন করে দিয়েছে কামিলুদ যখন সমকামিতা এটা পাইকারি হারে শুরু করেছে আল্লাহ দুইজন ফেরস্তা পাঠাইলেন এই ফেরস্তা দুইজন গিয়ে সাদ্দুম শহর জর্ডান আর ফিলিস্তিনের মাঝখানে জর্ডান ফিলিস্তিনের মাঝখানে তারা মানুষ বেশে প্রথমে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের বাড়ি হয়ে তারপরে ট্রান্স জর্ডানে এসেছেন জিব্রাহিল ওই কাউমিলুতের এলাকার এক পাশে এইভাবে আঙ্গুল ঢুকাইলেন মিকাইল এইভাবে আঙ্গুল ঢুকাইলেন আঙ্গুল ঢুকিয়ে কাউমিলুতের এলাকাটাকে অন্যান্য জমিন থেকে টান দিয়ে আলগা করে ফেললেন ছিঁড়ে আলগা করে ফেললেন করে এইটাকে ম্যাগের উপরে নিয়ে গেলেন ম্যাগের উপরে উঠিয়ে উপরের দিক নিষের দিকে নিষের দিক সাগর হয়ে গেছে সাগর হওয়ার পরে তার কিছু নাই তারপরে আল্লাহর গজবের পাথর তাদের উপরে এমন ভাবে বর্ষণ করা হয়েছে দেড়শি মৃত সাগর জর্ডান আর ফিলিস্তিনের মাঝখানে কাউমে লুতের এলাকা আল্লাহকে ফাঁসির রুফিল আর বিশ্বাস না হইলে গিয়ে দেখে আয় আমি আল্লাহ একটা কম একটা জনপদ তাদেরকে ধ্বংস করিনি তাদের এলাকাটাকে দুইশো মিটার গভীর সাগর বানিয়ে দিয়েছি লবণের সাগর সব লবণ লবণ আর লবণ এই লবণের কারণে সেখানে একটা নোয়াজিও নাই কাঁকড়াও নাই মাস তো দূরের কথা এই সাগর থেকে বৃষ্টি বেশি হলে যখন ওভার ফ্লু হয় পানি বেড়ে যায় তখন একটা নালী আছে জর্ডান নদীর সাথে জর্ডান নদী পানিগুলো জর্ডান নদীর দিকে যায় ভূগোল পড়ে না তারা সেখানে লেখা আছে কোন নদীতে মাছ নাই কি জর্ডান নদীতে এই যে লুত বাহারে লুত মৃত সাগরের পানি গিয়ে পড়ে এই জন্য জর্ডান নদীটাও কোন একটা জীবিত প্রাণী নাই কেমন পর্যন্ত সেখানে একটা পটকা একটা পানি পোক পর্যন্ত পাওয়া যাবে না তাহলে আমরা চাই যে ব্রিটিশ আমলে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম সেখানে নবীদের গল্প ছিল কি খোলা পায়ের আশি দিনের গল্প ছিল কবিতা ছিল সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন খারাপ হয়ে চলি আর এখন হাত টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম তাদের খাড়া দুইটা সিম এমন জন্তু কেউ কোনো দিন দেখছেন আছে যার কোনো অস্তিত্বই বিশ্ব চরাচরে নাই প্রিয় ভাইরা থাক মান তামার শাকাবে সুন্নতি আমার উম্ম যখন বিভ্রান্ত হয়ে যাবে ডিএনএ আবিষ্কার হয়েছে বেশি দিন হয় নাই মাত্র কয়েক যুগ ডিএনএ আবিষ্কার হওয়ার আগে বংশ নির্ধারণ করার জন্য কার বাপ কে কার ছেলে কে এটা নির্ধারণ করার জন্য রক্ত ব্লাড টেস্ট করা হতো রক্ত পরীক্ষা করা হতো কিন্তু পরীক্ষা প্রমাণিত হয়েছে রক্ত পরীক্ষা করে বংশ নির্ধারণ এটা অর্ধেক ঠিক নয় ঠিক হয় না মিস্টেক ভুল তারপরে এই যুগের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে ডিএনএ আবিষ্কার করলো ডিএনএ ডিএনএ পরীক্ষাটা জীবকোষ জীবকোষ এটা বাইর হওয়ার পরে গত কয়েক যুগে বাংলাদেশ বলেন ভারত বলেন বার্মা বলেন ল্যাটিন আমেরিকা বলেন প্রাচ্য বলেন পাশ্চাত্য বলেন বাঙালি বিহারি ইরানি তুরানি আফ্রিকান নিগ্র রাশিয়ার ছোড়না কালা ছোড়না কালা মানুষ 
সারা দুনিয়ার যত জায়গায় এই পর্যন্ত ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে আল্লাহর কসম প্রত্যেকটা ডিএনএ সাই মুসলমান হোক সাই কাফের হোক ফলাম এবনে ফলাম এবনে ফলাম এবনে ফলাম এবনে ফলাম এবনে শীষ এবনে আদম অমুক তার বাপ 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 শীষ আলাহ সাল্লাম তার বাপ আদম আলাহ সাল্লাম এটা আজকে ডিএনএ এর সর্বশেষ রেজাল্ট তারপরে যদি কে আমরা বান্দর সন্তান ওদের কপাল পুড়ে গেছে এদের দুনিয়াও গেছে আখেরা তো গেছে প্রিয় ভাইয়েরা এমন সময় আমি কথা বলছি যে সময়টার ব্যাপারে নবীজি বলেছেন মানতামাস সাকাবে সুন্নতি আমার উম্মত যখন বিভ্রাট বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে হাজারো রকমের মত মতবাদ থিওরি ইজাম তেরো কুতুবে তেরো দিকে টানবে কি তেরো কুতুবে তেরো দিকে টানবে আমার উম্মত যখন এই বিভ্রান্তির উপরে পড়ে যাবে কোন দিকে যাবে দিশা পায় না মান তামার সাকাবে সুন্নতি এই সময় আমার খুন রাঙ্গা দাম ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা আমি নবীর মাথার খুলি ভাঙ্গা একটা সুন্নতকে যে শক্ত করে দাঁতে কামড়াই ধরবে ফলাহু আজর মেয়াতে শহীদ তাদের এক একজনের আমল নামে আল্লাহ একশত শহীদের সব লিখে দেবেন ভাই সাহবাই কালাম নবীর সাথে বদর হুদে জীবন দিয়ে পাইছে এক শহীদের সব কি দেড় হাজার বছরের আগে আবু জাহেল একটু আগে বলেছি শুধু নামে বেশ কম আর আজকের আবু জাহেল আগের আবু জাহেল কিন্তু ডক্টর ছিল না এই যুগের অনেক আবু জাহেল কিন্তু ডক্টর ঠিক কিনা বলেন এখন আসেন আমরা সিদ্ধান্তে আসি মরা তো লাগবে মরা তো লাগবে আল্লাহর কাছে বোঝা যাওয়া লাগবে না আল্লাহর কাছে যাওয়া লাগবে না আসুন কেয়ামতের আগে পুরো পৃথিবীতে যখন বিভ্রান বিভ্রান্তি বিভ্রাট সৃষ্টি হয়ে যাবে কোরআনের বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে দিনের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে ঠাটকা মস্কারি দিনকে কটাক্ষ দিনপন্থী যারা দিন কায়মের চেষ্টা করে তাদের উপরে আঘাত এগুলো যখন শুরু হয়ে যাবে এই সময় আমার একটা সুন্নাকে যে শক্ত করে ধরবে আল্লাহ বা ঘাসরের দিন তার আমল নামায় একশত শহীদের সোয়াব লিখে দেবেন আপনারা কি একশত শহীদের সোয়াব পেতে চান কে কে চান নারায় তাকবির নারায় তাকবির হাতনামান রব্বুল আলমিন তুমি কোরআনে যা বলেছ সত্য বলেছ তোমার নবী যা বলেছেন নিরে প্লেন ট্রুথ কালো জয় চির সত্য তোমার ভাষা কোরআন নবীর ভাষা হাদিস এই দুইটার বহি প্রকাশ হিসাবে হাসরের কঠিন দিনে আমাদের সবাইকে ডান হাতের মালিক বানিয়ে দিও আমাদের আমল নামা ডান হাতে দান করিও আর বাম হাতে আমল নামা আসা মানি গোল্ডেন এ প্লাস গোল্ডেন এ প্লাস হালাই খাও ফোন আলাই মলাহম ইহাজানুন আর কোন চিন্তা থাকবে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে আজকের এই মাহফেল এই কোরআন এর বিশেষত্ব এইটার জন্য হলি কোরআন ইজ দ্য সুপার বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা থেকে বলছি দুনিয়াতে একটাই বই আছে নিখুঁত নির্ভুল নিরঙ্কুশ যেইভাবে এসেছে সেইভাবে আছে সেই বইটার নাম মহাগ্রন্থ আল কোরআন সুরা ইউসুফ আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না আনজাল নাহু কোরআন আরবি আল্লাহ আল্লাহ কুম তাকে লুন আমি আল্লাহ কোরআন আরবি ভাষায় নাজিল করেছি এই জন্যে যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আরেক জায়গায় আল্লাহ পাক বলছেন বেলে সানিন আরাবিম মবিন স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ঝরঝরে মিষ্টি ভাষায় আমি আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছি কোরআনের মতো মিষ্টি কিন্তু দুনিয়াতে আর কোনো সাহিত্য নাই আর কোনো লিটারেচার নাই তাহলে আজকে ইনসাইক্লোপিডিয়া বলছে হলি কোরআন ইজ দ্য সুপার বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ড আপনাদের জন্য আরো খুশির খবর প্রাচ্য পাশ্চাত্য পুরা দুনিয়া আজকে বিজ্ঞান জগৎ বৈজ্ঞানিক তারা সবাই একমত হয়ে 
তারা স্বীকার করেছে তাদের বড় আবিষ্কার বিজ্ঞানের বড় সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটার কম্পিউটার বিজ্ঞান পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে কোন সৈদানার কম্পিউটার আমরা বানিয়েছি দেখা যায় মুসলমানের কোরআন কম্পিউটারের বাবা আল্লাহ একবার আজকে আমি এর চেয়ে বেশি দূরে যেতে পারছি না তাইলে আসেন আমরা কোরআন শিখব কোরআন বুঝব আল কোরআন হুজ্জতন লাকা ও আলাইকা কোরআনের সাথে যাদের সম্পর্ক থাকবে আল্লাহর কসম হাসরের দিনে এই কোরআনকে আল্লাহ নূরের সামিয়ানা বানিয়ে দেবে নূরের সামিয়ানা কোরআনের আশেক প্রেমিক তাদেরকে এই নূরের সামিয়ানার নিচে রেখে ফেরেস্তারা বেহেস্তের দিকে স্লোগান দিতে দিতে নিয়ে যাবে কি স্লোগান দেবে অসিক আল্লাহ জি নাত্তা কাউর আব্বাহুম ইলাল জান্নাতে दरजारिक्यूरिटी गार्ड फेरस्ता सलाम तुम फुलूहा You are the honorable royal guest of Almighty Allah. Your royal highness, your royal excellency, we welcome you. Kallar Mehman, Zayyufur Rahman. Amne ra hamdan, hamdan, hamdan. Amne ka se kono prashna nai, kono zigya se nai. Amne dil ke welcome. Fir us tera ibe guard of honor diye beeshte niye zak. Ite ki amra chai. Tere Quran se shati lege thak te hobe. Quran se shati the din na lagen. আল্লাহর কিছু আসবে যাবে না কোরআনের কিছু আসবে যাবে না সব আসবে যাবে আপনার ঠিক না বলেন আসেন একজন সাহাবি নাম তামিমে দারি তামিমে দারি মুসলিম শরীফের হাদিস নবীজি একদিন মসজিদে নবীতে জোহরের সালাতের পরে সাহাবা একরান তাদেরকে বলেন আইয়ু হালেক ফিল ইমান খুজু মাকা নাকুম হে আমার সাহাবারা সলাদ শেষ হলে আপনারা কেউ চলে যাবেন না সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকবেন খুজু মাকা নাকুম নিজ নিজ জায়গায় টেক ইউর সিট প্লিজ নিজ নিজ জায়গায় উপবেশন করবেন অপেক্ষা করবেন হাদিস্টার বর্ণনাকারী ফাতেমা বেন্তে কায়েস রাদি আল্লাহ তালানহা তিনি বলেন জোহরের পরে মহিলারা মহিলাদের অঙ্গনে পুরুষেরা পুরুষের অঙ্গনে সাহাবি সাহাবিয়া নবীজি মিম্বারে উঠলেন মিম্বারে উঠে বলেন তামিমে দারি একজন খ্রিস্টান ছিল সে আমার কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ তামিমে দারি আমাকে বলেছে নবীজি বলেন সাহাবি তামিমে দারি আমাকে বলেছেন একবার আরবের জুজাম গোত্র এবং লোখাম গোত্রের তিরিশ জন লোক তিরিশ জন তাদেরকে নিয়ে আমরা সাগর ভ্রমণে বের হয়েছিলাম সাগর ভ্রমণে সাগরের পারে গিয়ে আমরা একটা বড় পানসি নৌকা এটা পেয়ে গেলাম আমরা তিরিশ জন সেই নৌকায় উঠলাম উঠার পরে কাপড়ের পাল বাদাম তুলে দিলাম এমন সময় এত জোরে বাতাস শুরু হলো সাগরের পানি চিড়ে ঢেউকে দলিত মথিত করে তীরের মতো আমাদের নৌকাটা পুরা দিন এইভাবে চলেছে চলার পরে নৌকাটা গিয়ে একটা ডুবাসরে ডুবাসর বুঝেন তো ডুবাসর যেখানে কাদা আছে পানি আছে অল্প পানি পা গেড়ে যায় যারা কুতুব দিয়া মহেশখালী গেছেন তারা বসবেন কত দানে কত চাউলয় ভাই তো তামি দাঁড়ি বলেন যখন নৌকাটা সেখানে গিয়ে আটকে গেল আমরা নৌকা থেকে ডুবোসারে নামলাম কাদা মাটি দিয়ে ফেসর 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 করে করে আমরা উপরের দিকে উঠলাম সর কিন্তু উপরের দিকে উঁচু যত আগাবেন তত উঁচু সেখানে যাওয়ার পরে আমরা এক জায়গায় একটা জন্তু দেখলাম তার মুখটা মানুষের মতো চেহারাটা তার শরীরে বড় বড় পশম বড় বড় পশম দেখলে ভয় করে 
আমরা যখন সেখানে গেলাম ওই প্রাণীটাকে পশমালা প্রাণীটাকে দেখে আমরা একটু ভয় পেয়ে গেলাম থমকে গেলাম ভরকে গেলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম কে তুমি হো আর ইউ তোমার পরিচয় কি হোয়াট ইজ ইউর আইডেন্টিফিকেশন তোমাকে দেখলেই তো ভয় লাগে তোমার নাম কি তোমার পরিচয় কি আল্লাহ জন্তুটার মুখ খুলে দিল জবান জারি করে দিল জন্তুটা বলল আনা জাসা সাতন আনা জাসা সাতন আরবি জাসুস জাসুস এটার বাংলা হইল গোয়েন্দা গোয়েন্দা আর ওই জন্তুটা বলে আনা জাসা সাতন আমি আল্লাহ নিযুক্ত করা গোয়েন্দা দি গ্রেট গোয়েন্দা দি গ্রেট আমি এখানে থেকে গোয়েন্দাগিরি করি আল্লাহর বন্ধুরা কোথায় যায় কোথায় আসে কি করে না করে এগুলো আল্লাহর কাছে আমি রিপোর্ট পাঠাই অসুবিধা হয় আচ্ছা এইবার তামিমের দাঁড়ি বলেন ওই জাসাসা তাকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম আমরা তো দাজ্জালের খোঁজে এসেছি একটা হাদিসে নবীজি বলেছেন দাজ্জাল পশ্চিম দিকের সাগরে নাই দাজ্জাল উত্তর দিকের সাগরে নাই দাজ্জাল দক্ষিণ দিকের সাগরে নাই দাজ্জাল পূর্ব দিকের সাগরে আছে পূর্ব দিকের সাগরে আছে পূর্ব দিকের সাগরে আছে নবী তিনবার বলেছেন এবার আপনারা খুঁজে নেন সৌদি আরব থেকে পূর্ব দিক পারস্য উপসাগর আরব সাগর থেকে যে সাগরটা গিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে চলে গিয়েছে এইবার তাই দাঁড়ি বলেন জাসাসা যেইভাবে দেখিয়ে দিয়েছে আমরা ওই চড়া ভূমিতে উপরের দিকে হাঁটতে থাকলাম এক জায়গায় গিয়ে আমরা পুরানো একটা বিল্ডিং পেলাম পাথরের গাঁথুনি পাথরের গাঁথুনি কঠিন মজবুত আমরা যখন ওই পাথরের বিল্ডিংটার কাছে গেলাম দেখি যে দুয়ারটা খোলা দরজাটা খোলা আমরা দরজা দিয়ে ওই বিল্ডিং এর ভিতরে ঢুকলাম ঢুকার পরে দেখলাম সেখানে একজন মানুষ লোহার শিকলে বাঁধা এক একটা শিকলের কড়া এরকম মোটা মোটা তার হাত দুইটাকে এইভাবে বেঁধে বুকের লগে লাগিয়ে পাও দুইটাকে এইভাবে টেনে পেটের লগে লাগিয়ে শিকল দিয়ে পেশিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম তার ডান চোখ কানা ডান চোখ কানা আঙ্গুর পচে গেলে যেরকম মনিটা পচে গেছে আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে হু আর ইউ তুমি কে হোয়াট ইজ ইউর আইডেন্টিফিকেশন তোমার পরিচয় কি তখন ওই কানা চোখ এখানে লেখা আছে কাফ ফা রা কাফ ফা রা কি কাফের যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম আমরা জানতে চাইলাম যে আল্লাহ তোমার ভালো করুক তুমি কে তখন ওই কানা দাজ্জাল কপালে কাফেল দেখা সে বলল আনা মাসিহের দাজ্জাল আমার নাম দাজ্জাল আমাকে এই দ্বীপে বন্দি করে রাখা হয়েছে তা আমি দাঁড়ি বলেন কতদিন বন্দি ক সেটা আমি জানি না বুজ জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি দেখি আমি এখানে শিকলে বাঁধা তখন এই তাই আমি দাঁড়ি জিজ্ঞেস করলেন তুমি মুক্তি পাবে কখন এইবার দরজাল জিজ্ঞেস করে তোমাদের আরবে একজন লোক নিজকে নবী বলে প্রচার করছেন ঠিক পাইছেন বোধ হয় নবী বলে প্রচার করেছেন তার নাম কি সাহাবা একরাম বললেন তার নাম মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ সাল্লাহ আবদুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ দজ্জাল জিজ্ঞাস করে যে মোহাম্মদের অবস্থা কি মোহাম্মদ দিনের দাওয়াত দেয় কিন্তু আরবের লোকেরা দুই একজন ব্যক্তি রেখে সবাই বিরোধিতা করে মোহাম্মদের অনুসারীদেরকেও মারে মোহাম্মদকেও মারে এইবার দাজ্জাল জিজ্ঞাস করে যে কোরেশ মক্কার মোর্শেখদের সাথে মোহাম্মদের কোনো যুদ্ধ হয়েছে কিনা এই পর্যন্ত অ্যাটেনশন প্লিজ খুব লক্ষ্য করেন 
मुस्लिम हदीस तक तीन दारी बोलें हाँ बस कैकटा जुद्ध हो दर्जल जिज्ञास कर हट इज रिजल्ट से युद्ध फलाफल की तीन दारी बोलें दर्जल के बल कोुद्धे मुहम्मद तर अनुसारी जीते गेसे आर को जुद्धे काफेर जीते गेसे एखकर परिसिति की तीन दारी बोलें मुहम्मद सल्लम एख मक्काय नाई हिजरत कर मदीना चले गेसन देखें हिजरत कर मक्का मदीना चले गेसन से इसलमी राष्ट्र इट गठन कर इटर नेतृत्व आसें तक दर्जाल बोल जो आरब लोक दे उचित एन मुहम्मद नेतृत्व मेने नवा मुहम्मद कथागुल मेने नवा इन आरब लोक दे उचित भाई दर्जाल हलो एक कथा कैसे क्यों भलो कथा उचित एर पर दर्जाल बोले पृथ्वी आसार समय खूब कसे खूब खासे आल्ला बांधन खुले देवें बांधन खुले दिए हाँ के पृथिवीत पूरा दुनिया भ्रमण करार अनुमति दान कर दुनिया से चल्लिस दिन थक चल्लिस दिन प्रथम दिन एक बचर समान तरपर दिन एक मास समान दिन सप्तर समान तरपर दिनगुल साधारण दिन समान दर्जाल तमिम दारी के जिज्ञास करृथिवी जब तक बैशान खेजुर बागने खेजुर थे ना नम्बर वन खूब लक्ष्य करी जो पृथ्वी जब तक बैशान खेजुर बागने खेजुर थे ना बैशान जगह से उपसागर आरियार गोलान हाइट सरियार गोलान हाइट एखान विशाल पहाड़ी एलकार पानी जेखने नामे ये पानी चापे तोड़े से एक उपसागर सृष्टि आशी कलोमीटार मध्य प्राच्य पूरा मध्य प्राच्य एकम्र मीठा पानी इतरिया उपसागरे एकम्र मीठा सुस्ु माश मध्यप्राच्यर मध्य सब चे बी खेजुर जे बागने हत खेजुर बागान सब चे बड़ पूरा आरब विश्व खेत बहिर्विश्व पाठान हत तर ओ बागान खेजुर फूरिए जावा तो दूर कथा कमतना यह बारो मास खेजुर फलत दर्जाल जो पृथ्वी जब तक बैशान खेजुर बागने खेजुर थे ना यार दर्जाल जिज्ञास कर बैशान खेजुर बागान एन अवस्था कि तार ही बोलें से खजुर गाच नाई मरी दरि सब खाली हो गई एक खेजुर गैस आसित रागा मरा एगुल तो खजुर है जो पृथ्वी जब बैशान खेजुर बागने खेजुर होना इटा मिलसे कि ना मिलसे कि ना बोलें एक भाग नम्बर टू दर्जाल से दिन तमिम दारी के बोले हमें जख पृथ्वी जब तक तबरिया उपसागर शुक्रिया जाए तबरिया उपसागर जेटार कथा कहल गोलान हाइट नेमे ये शुक्रिया जाए मध्यप्राच्य सब चे मिष्ट पानी जो धारा छो से पानी नहीं एक बार तलाय सामान्य पानी सरियार गोलान हाइट पहाड़े दिक्कत के नामे जर्डान दिक्कत के नामे मे टेमे तलाय सामान्य पानी जमा है इजराइल तर सर का बड़ बड़ पाइप लागिए जे पानी जमा है सारा दिन पानीटा टेने इजराइल तरह कृषिकाज कर 
এরপরে কিছু পানি বাকি থাকলে পাইপ দিয়ে টেনে মরুভূমিতে ফেলে দেয় কিন্তু জর্ডান ফিলিস্তিন সিরিয়ার মুসলমানদেরকে এক ফোটা পানিও দেয় না এই শূন্য আমাদের আশপাশেও আছে এই শূন্য তো আমাদের আশপাশে বোধ হয় নাই আছে আছে আল কফর মিল্লা তুম ওয়াহেদা নামে বেশকম কামে এক নাম্বার থ্রি দাজ্জাল সেদিন বলেছিল আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন জুগারের কূপে পানি থাকবে না জুগারের কূপে পানি থাকবে না জুগারের কূপ কোথায় লুত আল্লাহ সাল্লাম যখন হিজরত করে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম চাচা তার নির্দেশে ফিলিস্তিন থেকে জর্ডান আর ফিলিস্তিনের দিকে হিজরত করেছিলেন সেখানে যাওয়ার পরে লুত আল্লাহ সাল্লামের দুইটা মেয়ে ছিল বড় মেয়েটার নাম ছিল রাবা ছোট মেয়েটার নাম ছিল জুগার বড় মেয়ের নাম রাবা ছোট মেয়ের নাম জুগার দাজ্জাল বলে আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন জুগারের কূপ শুকিয়ে যাবে ঠিক একটু আগে যেই ডেডসি মৃত সাগরের কথা বলেছি এখানেই তো লুত আল্লাহ সাল্লাম এসেছিলেন এই এলাকার মানুষকে হেদায়ত করার জন্যে দাওয়া কাজের একটা সময় বড় মেয়ে জুগার সেই মেয়েটা মারা গেছিল মারা যাওয়ার পরে সেই দিনা লুত আলাই সালাত সালাম তার মেয়ে জুগারকে একটা কূপ ইন্দ্রা তার পাশে দাপন করেছিলেন সেই থেকে এই ইন্দ্রাটার নাম হয়েছে জুগারের কূপ জুগারের এত মিষ্টি পানি এখানে পানির কোনো কমতি ছিল না পুরো জর্ডান ফিলিস্তিন পুরো ইসরায়েল এই একটা ইন্দ্রা 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 এই কুয়ার পানি দিয়ে শেষ কাজ করত পানি কমতো না জমজমের মতো দাজ্জাল বলল আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন জুগারের কূপে পানি থাকবে না জুগারের কূপ কিন্তু শুকিয়ে গেছে তাবরিয়া উপসাগর শুকিয়ে গেছে খুব খেয়াল করুন এরপরে দাজ্জাল বলল আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন পৃথিবীর মানুষ অধিকাংশ মুসলমান নাম হলেও বেইমান হবে বেইমানে ভরে যাবে ভাই কাফের কিন্তু সলিড কাফের কাফের অর্থ কাফের মোর্শেক অর্থ মোর্শেক সলিড মোর্শেক মোমেন অর্থ কি যত মোনাফেক আল্লাহ জমিনে সৃষ্টি হয়েছে সব কিন্তু মুসলমান থেকে মোনাফেক হয়েছে কোন কাফের থেকে মোনাফেক হয় নাই কোন মোর্শেক থেকে মোনাফেক হয় নাই কথাটা একটু কঠিন তাইলে মোনাফে করতে হইলে আগে মুসলমান আসিল এখনো মুসলমান দাবি করে ওই যা আমানু কালু ওই যা খালাও ইলা সাইয়া তিন হিম কালু ইন্না মাহাকুম আহা আম্পারা আলিফুল্লাম মিম প্রথম পারা সেখানে মোনাফেকারা এখানেও আছে ওখানেও আছে কিন্তু লা এলা হাউলা অলা এলা হাউলা আসলে এখানেও নাই ওখানেও নাই সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ হালুয়া রুটি যেখানে আমি আছি আর এই মোনাফেকারা যুগে যুগে গাছের ডাও খেয়েছে ডালার ডাও খেয়েছে সালার ডাও খেয়েছে তলার ডাও খেয়েছে ঠিক কি না বলেন এই মুসলমান নামদারি মোনাফেকারা সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ হালুয়া রুটি যেখানে আমরা নাই সেখানে হালুয়া রুটি যেখানে আমরা নাই সেখানে নাকি আসি মোনাফেকারা কয় আলুয়া রুটি যেখানে আমরা আসি সেখানে আসুন দিস ইজ ফিনিশ আসেন তাইলে জুগারের কূপ শুকিয়ে যাবে জুগারের কূপ এখন পানি নাই তাবরিয়া উপসাগরে পানি থাকবে না সেটাও প্রায় শুকিয়ে গেছে বাসানের খেজুর বাগানের খেজুর থাকবে না যেটা পুরো দুনিয়া খাইতো খেজুর কমতো না সেখানে এখন খেজুর নাই তাইলে বুঝা গেল যে তিনটা কথা দাজ্জাল বলেছে তিনটা হয়ে গেছে কিছু কিছু ইসলামী বিশেষজ্ঞ তারা বলেন 
দাজ্জালের কিন্তু ফিলিস্তিনের জন্ম হয়ে গেছে সেখানে ফিলিস্তিন মহাজিদের একটা পরিবারে দাজ্জাল আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে দাজ্জাল যখন পৃথিবীতে আসবে তখন সে মাসেক মাগরেব শেমাল জনব পুরো দুনিয়া চষে বেড়াবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাকে আল্লাহ কিছু বর বর কিছু বর দেবেন সে কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে মুর্দার নাম ধরে ডাকলে হাজার বছর আগের মুর্দা সেখানে উঠে দাঁড়াবে সে সর্বশেষ যে লোকটাকে হত্যা করবে এরপরে দরজাল আর কোনো মানুষকে কোনো মুসলমানকে হত্যা করতে পারবে না সেই ফিলিস্তিনের কাছে একটা যুবক তাকে দরজাল ধরে আনাবে ধরে এনে বলবে তোর বাবার কবর কোনখানে ওই যুবক বলবে ওই যে ওইটা আমার বাবার কবর একটা পাথরের ইয়ে আছে দাজ্জাল বলবে আমি যদি তোর হাজার বছর পূর্বে তোর বাবাকে ডাক দিয়ে নাম ধরে তোর সামনে হাজির করতে পারি তুই আমাকে খোদা বলে মানবি তো যুবক এত হস্তা না আমার খোদা একজন তুমি আর কিছু করলে পারলেও আমি তোমাকে খোদা বলে মানব না দাজ্জাল এইবার ওই যুবকটাকে ধরে এইভাবে টান দিয়ে দুই অর্ধেক করে ফেলবে যুবকটা শহীদ হয়ে যাবে এরপরে আসুন দাজ্জাল বলবে আই আমি ওর খোদা দি গ্রেট আনার আব্বু কমল আলা যেটা ফেরা অন্যমরুদ বলেছিল দাজ্জালও ঠিক সেই কথাটাই বলবে তুই আমারে খোদা মান তোর বাবারে কবর থেকে চিন্তা করে উঠিয়ে দেখাবো তুই আমারে খোদা মান তোর মাঠে ফসল নাই আমি এখনই বৃষ্টির ব্যবস্থা করে দেব আল্লাহ তাকে এমন কিছু শক্তি দেবে দাজ্জাল বলবে বৃষ্টি নামুক সঙ্গে সঙ্গে মেঘ এসে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে দুর্বল ইমানের যারা তারা বলবে দাজ্জাল খোদা জিন্দাবাদ দাজ্জাল খোদা যেখানে আমরা আসি এই যুগে বোধ এরকম নাই নাই নাকি আছে তাহলে দাজ্জাল কিন্তু শুধু নামে না কামে শুধু এক রূপে নয় বিভিন্ন রূপে আজকে বিশ্ব সমাজটা দাজ্জালে ভরে গেছে দাজ্জালে এরা দাজ্জালের এজেন্ট এরা দাজ্জালের দোসর আসুন এবার আরেক হাদিসে যান তামিম দারি এখানে শেষ মুসলিম শরীফের আরেকটা হাদিস এই হাদিসটা বুখারিত একই রাওয়ায়তে এইভাবে এসেছে দাজ্জাল দুনিয়াতে এসে যখন সারা দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে মানুষের ইমান নষ্ট করবে পুরা দুনিয়া তখন প্রথম দাজ্জালের আগে ইমাম মাহাদি আসবেন দাজ্জালের আগে ইমাম মাহাদি আসবেন চল্লিশ বছর আগে ইমাম মাহাদি খোরাসান থেকে আসবেন আল্লাহ আকবর নবী আকবরে খোরাসান দেড় হাজার বছর আগের খোরাসান বলতে কোনটা বুঝি ওয়ার্ল্ড ম্যাপের দিকে থাকান বর্তমান আফগানিস্তান পাকিস্তান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিস্তান পুরো আফগানিস্তান উজবেকিস্তান কাজাকিস্তান তাজাকিস্তান তুর্কমেনিস্তান রাশিয়া থেকে শুরু করে করাসি বন্দর পর্যন্ত উত্তরে রাশিয়া থেকে শুরু করে করাসি নৌ বন্দর পর্যন্ত এই এলাকা থেকে ইমাম মাহাদির সেনাবাহিনী মুজাহিদ বাহিনী তারা দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য সেখান থেকে কালো পতাকা নিয়ে আসবে আর ইমাম মাহাদির সেনাদল এমন হবে যাদের মোকাবিলা করার শক্তি দুনিয়ার কোন দাজ্জালি শক্তি থাকবে না আজকে আফগানিস্তানের দিকে তাকান এই আফগানিস্তানকে আল্লাহ কিভাবে ট্রেনিং দিয়ে 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 বর্তমান জায়গায় এনেছে প্রথম ব্রিটিশ এই আফগানিস্তান দখল করেছিল ব্রিটিশ যে সময় একশো নব্বই বছর আমাদের এখানে তারা ছিল আমাদের এখানে তখন আফগানিস্তান দখল করেছিল এই আফগানের টুপি আলা পাগড়ি আলা কালো শেরওয়ানি আলা এই মুসলমানরা ব্রিটিশকে কুত্তার মতো পিটাইয়া আফগানিস্তান থেকে বাইর করেছে সুপার পাওয়ার অব দা ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি তাদেরকে কুত্তার মতো দৌড়াইছে এরপরে 
বর্তমান শতকের শুরুতে রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করেছিল এগুলো আপনারা দেখছেন মনে করাইয়া দেই রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করেছিল আফগানিস্তানের এই মুসলমানরা দশ বছর কুত্তার মতো পিটাইয়া রাশিয়াকে আফগানিস্তান থেকে বাইর করে নাই বোধ হয় আমি রিপ্লাই পাই না বাইর করে নাই বোধ হয় রাশিয়া চলে যাওয়ার পরে এইবার সুপার পাওয়ার অব দা ওয়ার্ল্ড আফগানিস্তান থেকে যাওয়ার পরে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে উনিশশো নব্বই একানব্বই সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরা টুকরা হয়ে গেছে অস্তিত্ব আজকে শুধু রাশিয়া নামে একটা জায়গা আছে আর কোনো উজবেকিস্তান কাজাকিস্তান তুর্কমেনিস্তান হ্যাঁ বসনিয়া চেসনিয়া একটাও রাশিয়ার মধ্যে নেই সব তেরোটা স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েছে তেরোটা এই তেরোটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্লাস পাকিস্তান এখান থেকে ইমাম মাহাদির সৈন্য মধ্যে প্রায় চার ওভের দিকে আসবে তাদের তকবির হবে নারায় তকবির আল্লাহ আকবর তারা স্লোগান দেবে তকবির আল্লাহ আকবর তকবির আল্লাহ আকবর ভাই এখন আমাদের কিছু কিছু ভাই নারায় তকবির কইলে কয়েগুলা রাজাকার কপালে দুঃখ আছে জঘন্য ইমাম মাহাদি তার নেতৃত্বে আফগানিস্তানের দিক থেকে মিছিল আসবে এই মিছিল মধ্যপ্রাচ্যে যখন প্রবেশ করবে দলে দলে মধ্যপ্রাচ্যের লোক দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার লোক তারা যখন খবর পাবে ইমাম মাহাদি আত্মপ্রকাশ করেছেন তারা এসে লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা এসে ইমাম মাহাদির ইমাম মাহাদি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবেন ইমাম মাহাদি দাজ্জালের সাথে তার এই সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করবেন প্রত্যেকটা যুদ্ধে ইমাম মাহাদি জিতে যাবেন দাজ্জালা দাজ্জালি শক্তি তারা নিশ্চিন্ন নিশ্চিন্ত নাবুদ হয়ে যাবে নবীজির কথা বিশ্বাস হয়তো হয়তো আল্লাহ একবার তারা হিজবুল্লাহ আল্লাহ ইন্না হিজবাল্লাহ হোমল গালেবুল আল্লাহ ইন্না হিজবাল্লাহ হোমল মুফলে হন ইমাম মাহাদি নয় বছর পুরো দুনিয়ার বুকে ইসলামী খেলাফতের আমিরুল মমিনিন হবেন আমিরুল মমিনিন মার্শেখ মাগরের শ্যামাল জনব পুরো দুনিয়াতে আল্লাহ নবীর খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা মাথার খুলি ভাঙ্গা ইসলামী খেলাফত কায়েম হবে এরপরে যখন দাজ্জাল বিপর্যয় চরম পর্যায়ে যুদ্ধাবস্থায় ইমাম মাহাদি খেলাফত পরিচালনা করবেন এমন সময় দাজ্জাল মক্কায় ঢুকার চেষ্টা করবে মক্কায় একদল ফেরেস্তা মক্কার গেইটে আপনারা দেখেছেন ফরবিডেড ফর নন মুসলিম মুসলিমিন কাফেরের প্রবেশ নিষেধ ফেরেস্তারা বাধা দেবে মক্কায় ঢুকতে পারবে না এরপরে দরজাল তার লোকজন নিয়ে মদিনায় ওহদের দিক থেকে ঢুকার চেষ্টা করবে সেখানে ফেরেস্তারা বাধা দেবে সেখান থেকে কুত্তার মতো দোলানি খেয়ে দরজাল যখন ফিলিস্তিনের দিকে পালাবার চেষ্টা করবে ইসরায়েলের দিকে ইসরায়েলে ঢুকার সময় তেল আবিব ইসরায়েলের বর্তমান রাজধানী এখান থেকে উনচল্লিশ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে একটা সামরিক বিমানবন্দর হবে এই বিমানবন্দর দাজ্জাল ব্যবহার করবে এই বিমানবন্দরটার নাম হবে নাম হবে বিনগোরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বিনগোরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল আর এই বিনগোরিয়ান হল ইসরায়েলের জাতির জনক জাতির পিতা তার নামে এই বিমানবন্দরটা হবে ঈশা আসালাম এসে যখন তুলাধুনা শুরু করবে দরজাল রে সে মক্কা মদিনা ছেড়ে এখন ওই ইসরায়েলের দিকে যাবে ইমাম মাহাদি মাঝখান দিয়ে এসে এখন ইসরায়েলের দিকে ঢুকার এখানে একটা পথ থাকবে গিরিপথ দুই পাহাড়ের মাঝখানে এই জায়গাটার নাম হবে লুদ লামদাল পেশ লুদ লামদাল পেশ আপনারা মোবাইলে গুগল সার্চ করেন গুগল গুগলে দেখেন এল ডাবলো ডি এল ডাবলো ডি এটাকে সার্চ দেন 
লুত শহর আপনার সামনে এসে যাবে সেখানে ইসরায়েলিরা শ্বেত পাথরের একটা গেট তৈরি করেছে খুব দামি শ্বেত পাথরের গেট গেটের বাহির পিঠে লেখা আছে দা কিং অফ পিস উইল ইমার্জ হিয়ার আমাদের শান্তির দূত দাজ্জাল যে দাজ্জাল আমাদেরকে পুরো দুনিয়ার রাজত্ব এনে দেবেন তিনি এই গেট দিয়ে ইসরায়েলে প্রবেশ করবেন তাহলে লুত শহর ছিল না নবী যখন হাদিস বলেন এখন লুত শহর তৈরি হয়ে গেছে সাদা গেট এটা ছিল না এটা তৈরি হয়ে গেছে এখন শুধু দাজ্জাল আসার বাকি আছে যখন এইভাবে ভয়াবহ যুদ্ধ চলবে তখন মরিয়মের বেটা ঈশা আলাই সালাত সালাম একদিন ফজর ফজরের নামাজের কামত হবে সিরিয়ার পূর্ব দিকে গৌতা 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 গায়ন ও তো হে গৌতা এটা হবে ইমাম মাহাদির রেসকিউ জেনারেল হেডকোয়ার্টার জেনারেল হেডকোয়ার্টার সবচেয়ে বড় সেনাঘাটি দামেস্কের পূর্ব দিকে গৌতা জায়গায় গৌতা নামক জায়গায় ইমাম মাহাদি আমিরুল মোমিন নয় বছর তিনি আমিরুল মোমিন দাজ্জালে গুতা গুতি করে ডিস্টার্ব করে তারপরে ইমাম মাহাদি তিনি জিতে যাচ্ছেন জিতে যাচ্ছেন তার প্রশ্ন আঁকা করতে পারে না যখন ইমাম মাহাদি এইভাবে তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হবেন কিন্তু খেলাপথ পরিচালনা এটার হাল ধরে রাখবেন দামেস্কের পূর্ব দিকে একটা সাদাম গম্বুজালা মসজিদ থাকবে সেই মসজিদের গম্বুজের উপরে মরিয়মের বেটা ঈশা অবতরণ করবেন সোল্লাতন সোল্লাতন গম্বুজের উপরে নেমে তিনি ডাক দিবেন সিঁড়ি আনাও সিঁড়ি আনাও দেখছেন এই বেটার কান চতুর্থ আসমান থেকে মসজিদের গম্বুজে নামছে সিঁড়ি লাগে নাই কি বোধহয় আপনি চিকন কথাটা খেয়াল করেন নাই চতুর্থ আসমান থেকে মসজিদের গম্বুজে নামছে সিঁড়ি আনে নাই এইবার গম্বুজের উপরে থেকে ডাকে সিঁড়ি আনো সিঁড়ি আনো আমি নামতে পারি না তাহলে চতুর্থ আসমান থেকে মসজিদের গম্বুজ পর্যন্ত এটা আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ছিল এটাতে কোনো সিঁড়ির দরকার নাই কোন ভাইয়া কোন নামো নামা হয়ে গেছে আমি কি বুঝাতে পেরেছি সেখান থেকে আল্লাহর ব্যবস্থা এটা বিদায় নিয়ে গেছে এখন গম্বুজের উপর থেকে নাম তৈলে পৃথিবীর ব্যবস্থা লাগবে পৃথিবীর ব্যবস্থা লাগবে যার জন্য ঈশা বলবেন সোল্লাতন সোল্লাতন সিঁড়ি লও সিঁড়ি লও তিনি সিঁড়ি বেয়ে নামবেন সিঁড়ি বেয়ে নেমে তারপরে গৌতা জামে মসজিদ যেখানে ইমাম মাহাদি ইমাম হিসাবে ফজরের ফরজ এটা আদায় করার জন্যে মুসলিমদেরকে বলবেন সফু সফু পাকুম স্টেট ইউর লাইন প্লিজ মুসল্লি ভাইরা কাতার সোজা করুন এমন সময় মরিয়মের বেটা ঈশা তার গায়ে দুইটা চাদর থাকবে ধূসর রঙের ধূসর একটা চাদর গায়ে জড়ানো থাকবে আর একটা চাদর পড়ানো থাকবে মাথায় বাবরি চুল হবে তার চুল দাঁড়ি থেকে টপ টপ করে পানি পড়তে থাকবে তার দিকে তাকালে মনে হবে এই মাত্র যেন বেহেস্টের ফোয়ারা থেকে গোসল করে তিনি এসেছেন আল্লাহ একবার যখন তিনি মসজিদে ঢুকবেন তখন মুসলিমরা বলা বলি করবে হাজা ইসাব না মারিয়াম এই তো মরিয়মের বেটা ঈশা এসে গেছে তখন ইমাম মাহাদি ইমামের জায়গা থেকে পিছে চলে আসবেন এসে ঈশা আল্লাহ সাল্লামকে বলবেন ফাদ্দাল যান আপনি ইমামতি করুন তখন ঈশা আল্লাহ সাল্লাম বলবেন মানুষ মুসল্লিরা আপনাকে ইমাম বানিয়ে কামত দিয়েছে সুতরাং আপনি ইমামতি করুন আমি আপনার পিছনে একটা দায়িত্ব বেহাজাল ইমাম আমি আপনার মুসল্লি ইমাম আপনি মক্কা মদিনার দিক থেকে যখন ইমাম মাহাদির বাহিনী তারা দজ্জালকে কুত্তার মতো দাওয়া করতে করতে ফিলিস্তিনের দিকে দজ্জাল পালাবে ইসরায়েলে ঢুকতে চাবে এখন যেখানে সাদা গেইটটা ওরা বানিয়েছে শ্বেত পাথরের গেইট এবং গেইটের বাইরের পিঠে লেখেছে দ্য কিং অফ পিস উইল ইমার্জ হিয়ার আমাদের শান্তির দূত দাজ্জাল এই গেট দিয়ে ইসরায়েলে প্রবেশ করবে ভাইয়া তুলি ইসেব ন মারিয়াম আল মাসিহের দাজ্জালা বেবাব এল উদ্দিন মরিয়মের বেটা ঈশা দাজ্জালকে এই লুত শহরের গেইটে হত্যা করবেন ওই আকুল আল্লাহ একবার
তাহলে লুৎ শহর তৈরি হয়ে গেছে লুৎ শহরের গেট তৈরি হয়ে গেছে নবী দেড় হাজার বছর আগে বলেছেন তখন এই গেইটও ছিল না লুদ নামক কোন জায়গাও ছিল না কোন শহরও ছিল না নবী যা বলছেন সব তৈরি হয়ে এসে গেছে এখন শুধু ঈশালা সালাম আসবেন আমার বলে আল খেলাফত বাদ ঈশালা আসু না আমান নবী বলেন আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে বিশ্বের বুকে তিরিশ বছর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত কায়েম থাকবে ছিল না বোধ হয় ছিল না বোধ হয় राजतंत्रपात हो जाए निश्चिन्ह पूरा दुनिया स्वरतंत्र कायम हो राजतंत्र नाम स्वरतंत्र গণতন্ত্রের নামে যেতে হেই দেওয়া ষড়যন্ত্র মনতন্ত্রের নামে যারা হেই দেওয়া ষড়যন্ত্র নাম যায় ও কামে কিন্তু পুরা দুনিয়াতে এখন চলছে ষড়যন্ত্র আল্লাহর কসম আমার হায়াতের কসম যে নামেই ষড়যন্ত্র চলুক ষড়যন্ত্রের এখন সাক্রাতল মহৎ চলছে মৃত্যু যন্ত্রণা চলছে যান কবর যাওয়ার অল্প বাকি আছে আমার হায়াতের কসম নবীর হাদিস বিশ্বাস করেন 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 নবী বলেন স্বৈরাচার দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চয় নাবুদ হয়ে যাবে ধুনিত বিধুনিত চূর্ণিত বিচূর্ণিত হয়ে যাবে একাকার মেসাকার হয়ে স্বৈরাচার বিদায় নিয়ে চলে যাবে সুম্মা তাকে অনু খেলাফত আলা মেনহাজির নবুয়ত আমি নবীর খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত দুনিয়াতে কায়েম হবে হাদিস এটা বিশ্বাস করেন তো তাহলে স্বৈরাচারের দিন শেষ ইসলামের বাংলাদেশ ইসলামের পুরো বিশ্ব ঠিক কিনা বলেন নবীর কথা সবগুলো হয়ে গেছে এখন দরজালের এইটা আর সুরাচারের পরে ইসলাম কায়েম হবে সন্দেহ আছে এই সময় আপনি যদি ইসলামের পক্ষে কাজ করেন আপনার আমল নামা একশত শহীদের সব আল্লাহ লিখবেন একটা সুন্দাকে কামলায় ধরেন একশত শহীদের সব লিখবেন তাহলে আল্লাহর রহমতের দরিয়া জো আর আসছে যে যা পারেন লোন যে যা পারেন লোন গাছটি বোঝাই করেন আমরা একা মধ্যে দিনের পথে আসি তো ইনশাল্লাহ দিন কায়েমের পথে আসি তো ইনশাল্লাহ আনাকিমির দিন কোরআনে আকিমের সলা আছে আকিমের সলা সলাদ কায়েম করো আদম নুহ মুসা ঈসা ইব্রাহিম ইসমাইল সকল নবীকে সকল যুগে আমি আল্লাহ কমন একটা নির্দেশ দিয়েছিলাম আনাকিমির দিন আমার জমিনে আমার দিন কায়েম করো সব নবীকে বলেছি আমাদেরকেও বলেছে এখন নামাজ কায়েমের কথাগুলি কিছু মানুষ পাওয়া যায় ওক বা না ওক যা হয় নামাজ কায়েমের জন্যে ইমামের পিছিয়ে একটা দায়িত্ব বলে জন বলি ভাই দিন কায়েম করো দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ভরজ দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ভরজ এখন দিন কায়েমের কথা কইলে তো আমারে জেলে নেবে আমারে গুলি করবে আমাকে জবাই করবে ঠিক কিনা বলেন সব যুগে ফেরাউনের শক্তি বেশি ছিল নমরুদের শক্তি বেশি ছিল সাদ্দাদের শক্তি বেশি ছিল যারা ইসলামায় ছিল তাদের শক্তি কম ছিল সব যুগে আল্লাহ জমিনে টিকছে কোন না কোনটা টিকছে কারণ কি অকানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মোমিনিন মোমিনদেরকে সাহায্য করা আমি আল্লাহর উপরে ফরজ দিন কায়েমের জন্য ময়দানে নামা মোমেনের উপরে ফরজ মোমেন যখন দিন কায়েমের জন্য ময়দানে নামবে তাদেরকে সাহায্য করা আমি আল্লাহর উপরে ফরজ কোন হে নবী আপনি আপনার উম্মতকে বলেন কাফের আর মোমেন কোনোদিন সমান হইতে আল্লাহ বলে লাইয়াল খবিশা খবিশ এবং নফিস খবিস এটার বিপরীত নফিস এই দুটা কোনোদিন এক নয় যারা নফিস পুত পবিত্র মোমেন তাদেরকে সাহায্য করা আমি আল্লাহর উপরে ফরজ দিনের জন্য ময়দানে নামা আমাদের উপরে ফরজ আমরা যদি ময়দানে নামি আল্লাহ বলে তোদেরকে রক্ষা করা বিজয় দেওয়া আমি আল্লাহর উপরে ফরজ এখন ময়দানে কোনো মানুষ নেই আল্লাহ কারে বিজয় দেবে আলহামদুলিল্লাহ তবে রেস চলছে আজকে আমেরিকাতে সবচেয়ে বড় পশ্চিমা দুনিয়া উত্তর পৃথিবী 
যত দেশে আমি গিয়েছি আমেরিকাতে মোনার যে সম্মেলন হয়েছে মুসলিম উম্মা অব নর্থ আমেরিকা মুসলিম উম্মা অব নর্থ আমেরিকা বিশাল দেশ আমেরিকা বাংলাদেশের পঞ্চান্ন গুণ বড় পঞ্চান্নটা বাংলাদেশের সমান এক রাষ্ট্র থেকে এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে যেতে হলে প্লেনে যেতে হয় এখান থেকে জেদ্দা যাইতে যত সময় লাগে আমেরিকার এক প্রভিন্স থেকে আরেক প্রভিন্সে যাইতে এর দুঃসময় লাগে মনে করেন দেশটা কত বড় আলহামদুলিল্লাহ পারফেক্ট ইসলামী আন্দোলন চলছে সেখানে গির্জাগুলো আজকে গির্জা কেউ যায় না পাবলিকরা ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে যখন হাত ব্যথা হইয়া যায় তখন গির্জা কমিটির কয়ে যত হাল ঘন্টা বাজাই মুসুল্লি আহে না মুসুল্লি চিনছেন খ্রিস্টানরা আসে না তখন গির্জা কমিটি বলে এই গির্জা রেখে কি হবে রেজুলেশন করে গির্জাটা অপশন দাও গির্জার উপরে সাইনবোর্ড লাগাই দিছে ফর সেল ফর সেল আমেরিকা বলেন লন্ডন বলেন যে কোনো দেশ বলেন জার্মানি বলেন ফ্রান্স বলেন প্রত্যেকটা দেশে গির্জার মধ্যে সাইনবোর্ড লেগে গেছে ফর সেল আর সেখানকার মুসলমানরা এই গির্জাগুলোকে কিনে ওয়াকফ করে মসজিদ বানিয়ে ফেলতেছে সব গির্জা মসজিদ হয়ে যাচ্ছে পুরো দুনিয়া ইসলামের দিকে আসতেছে আল্লাহ রহমতে তাহলে ইসলামের জোয়ার কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এই জোয়ার ইয়ানোকে যদি আপনি বাদাম দেন দাঁত টানন লাগবে না কি অটো স্রোতও আছে বাতাসও আছে ঠিক কিনা বলেন পুরো দুনিয়াতে ইসলামের স্রোত চলছে বাতাস চলছে এই স্রোতের মধ্যে আপনি বসে বসে শুধু হেই অলস হেই অলস হেই অলস আপনি এইভাবে একটু তালু ডান আপনি বিনা হিসাবে বেশি আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আর তাহতোর কায়দায় বসুন দুই মিনিটে মনে যাচ্ছে শেষ আপনাদের কোনো ঘোষণা কোনো কিছু আছে